过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意，这造化无情。任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。中国宝宝实证乳铁蛋白，每赞成蓝针，邀你收看高光时刻。此刻已赢了，我敢保证。不出三日，我会让钱塘的每一个大小百姓都对你的陈年旧事如数家珍。好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《梦华录》。荣耀七十系列 Vlog 视频手机，邀您收看《梦华录》。顾指挥，你要是现在在东京，该多好啊！你那么有本事，肯定不会眼睁睁的看着盼儿姐被人欺负。对了，你还是皇城司的大官，没准你发句话，也能帮我拖了越级。要是真的那样的话，不管你要我做什么，我都愿意不是这个意思，你别误会了。如此敬佩，这是什么呀？这就是我们江南常见的小点心——鲜花团子。原来你借厨房做这个，是为了给池亚内的手下呀？可不是嘛，咱们这回啊，算是把池亚内给得罪狠了，那不得找不回来吗？本来怕二叔啊，让我去买一些四色点心，我一想，那不就是果子吗？我自己也会做呀，何必花那冤枉钱？哎，上回啊，那个姓杜的，说什么送来的是东京最好的果子，我看味道也不怎么样，还是三娘想的周到。谁呀、啊？你就是孙三娘，正是。我是掌柜娘子，刚才那盘鲜花团子是不是你做的？是又如何？哎呀，干嘛？哎哎哎哎哎哎！终于找到正主了。可不可以拜托你再做一盘团子？那团子实在是太太太太太太太太好吃了！哎，你这不能吃！嗯，行吧。嗯。嗯。哎，妹子呀。你这双手是怎么长的？怎么就这么巧，做得出这么香、这么美、这么漂亮、这哎呀，这么好吃的鲜花团子？求求你了，再帮我做一盘吧！啊，难得掌柜娘子喜欢，我自然是欢喜的。不过很不巧哈、啊，我们马上要搬了。搬？往哪儿搬？搬什么搬？你们在这住着就好了。只要有团子吃
，我不收你们钱。啊不，不是钱的事儿。干娘，我们这，要不然这样，你呢就再给掌柜娘子再做一份果子，欧阳旭那边我自己去就行。掌柜娘子啊，多谢您的好意，可是我们今晚确实得搬，要不然等我们忙完了再回来看您和掌柜。哟，哎，你就是赵娘子吧？刚才你和池衙内的事儿我听说了，你这爽快脾气我喜欢。行，我不拦着你办这事儿，只要能让我再吃上一口鲜花团子，什么都行。哎哎哎,哎，你不能再吃了，吃吃。只要你不碰这盒果子。我马上就给你做盒新的果子，真的？嗯，走，等等我。你切的越碎啊，这汁儿就越容易拧出来。哎，还真是。嗯嗯，看，这颜色多好看，真是。哎呦，领着，你来这儿干嘛呀？我，花儿姐跟我说，那太危险了，让我跟你在一块儿。那你也别在这灶房里头杵着，这多热呀！就是这里边啊，全是做饭的家伙事儿，东西多人又杂，可别熏坏了你这朵玫瑰花。啊，没事，我可以帮忙。这儿你也帮不上什么忙，你出去转转，透透气儿啊。快去吧。这个多切一点，再碎一点啊。对对对，多切点，多切点啊。真气好啊！你看看。干好的药材，看一看啊，随便挑，随便挑啊。公子，这是滋阴补阳的，这是补血的，补血的家中娘子用最好。花回来了，花回来了，快来看呐！再不看看不见了，快快快，过来看呐！哎呦，这不是张好好吗？药方馒头，哎，这可是咱们东京城最有名的花魁娘子啊！谁不知道，她唱的曲儿那像仙乐一样，我等寻常人想听她的曲儿，得花一贯钱，等上半个月呢、啊。今儿个呀，八大王整寿，药方凤水在衙南楼歌舞百戏，张娘子唱一首变声，官家不但赏了她一身彩衣，还许她巡游巨街。瞧瞧，多漂亮！他的头上的钗子啊，是寿星八大王赏的，上百官也知道有下落。赵方，他是越级歌妓，真漂亮！你看看给他牵马的是谁？刘九官人。啊，天下最会写曲子词的刘九官人。正是。他肯为赵方牵马，可不是吗？累死了！恭喜小姐蒙赐天恩。行了行了，同喜，问账房领赏去吧。我美吗？这还用问？小的都看呆了。那为什么今天只有你来接我？你家衙内呢？那个，我们家衙内吧，他也是突然有急事儿，实在赶不来。这才让小的来接您。不过您放心，等他回来，准有上好的礼物送给您。什么急事啊？何四的，何四被人给欺负了。我们家衙内那可是势兄弟如手足啊，帮他出去去了。这会儿啊，还哭着在土地庙里求神仙保佑呢。土地庙，他什么时候这么虔诚了？他。嗯姓宋的琵琶女，连舌头都咬坏了。没有坏，不，没有，没没没咬。好家伙，没有没有坏。哎呀，领章快走。嗯，三娘姐，你知道我刚刚看到谁了吗？张好好，刘九官人还为他牵马呢。他谁呀、啊？他。三娘，你别躲呀，嫌少的话，一个月五贯。都怪我，刚才被他们一夸，我就多做了几种果子，被他们抢光了不说，还硬要我留下来。三娘啊！哎，在那儿呢，给我追！三娘，我必
媳妇还没有吗？但我等不了你了，咱们就在东边那棵大柳树下见。哎，佳娘别跑啊！别桂花，你也别跑啊！小姐，前面就是三元客栈。我倒要看看这宋云章长什么样。就是宋允章，我见犹怜，何况蠢奴。手里头的事儿呢，我一定会来教你们家厨子做这几道点心。我发誓，对天发誓。那那咱们一言为定，一言为定。你们那么喜欢我的手艺，我高兴还来不及呢。哎，啊，说话算话，说话算话。早点办完了事儿，早点回来，我给你们留着，天赐一号房。真的，嗯，多谢掌柜娘子。我素来自傲，以为自己的歌喉已是天下一绝，没想到和妹妹的琵琶比起来，倒是远远不如。我不过就是江南乡下来的土丫头，哪能及得上你的十分之一啊？我在御街上见到你，那风光，那气度，简直跟神仙一样。哪里哪里，妹妹才色俱佳，才是生平少见的美人。要是一个土丫头都能把池衙内迷得晕头转向的，那我这样的东京娘子，岂不都成腌咸菜的了？我不是那个意思。你也认识池衙内，他怎么这么坏啊？不过就是蹴鞠输给了我盼二姐，居然找上门。我当然认识他了，说说看，他是怎么欺负你的？说不定我还能帮你出口恶气呢。他抢我的琵琶，还说我是勾栏里的小姐，不是大家闺秀。怎么了？咱们确实都身在越级啊，可他也不能当着这么多人的面说我呀，那不是恶心人吗？你想多了吧？他成天架的在勾栏里出没，又每时每刻的在我身边讨好我。就连他的亲娘，也是从了梁家人的，他怎么会拿这个来恶心你呢？他真的不是瞧不起我，尹章妹子，我怎么觉得只要一提到月营教坊，你就一副抬不起头来的样子？咱们是靠自个儿本事吃皇粮的人，挺起腰，直起背，抬起下巴来。
这个乐器毕竟是贱籍啊。贱籍又怎么了？平日里不愁吃喝，文人墨客们捧着，高官贵爵们敬着，你既不需像平常的市集、私集那样子卖身媚俗。也不用像规格千金那样处处拘束，整天穿金戴银、呼奴邪婢，哪里不如那些身斗小民了？有人一辈子当官，连官家的一面都没见过，而我呢，我才二十三岁，官家和娘娘就亲口夸了我两回呢，两回。是，单论极策，我们确实不是良民。但是我们又贱在哪里呢？我问你，你卖过身吗？你有为了钱讨好过男人吗？你是不是每天为了练琵琶，两更睡，五更起？是不是平日里姐妹们玩的时候，你都在苦练技艺，把琵琶看得比你的生命还要重要？这就对了，我也是这样。你记好了。以色示人才叫贱，我们靠自个儿本事吃饭，活得堂堂正正，正大光明。到底是什么虫翅膀，让小茶坊的菜品媲美大酒楼？换。海天三六五高鲜酱油，原来风靡东京的好味道，全靠它呀！只取头道原油，先出高品质。没想到啊，他们是真喜欢我的手艺。哎，这掌柜娘子送我的。以前呢，在钱塘虽然也有人说我做的东西好吃，但远没有他们这么捧场。哎，嗯，你怎么了？自打从张河口那回来，你整个人就像丢了魂似的。我不是丢了魂，我是找着魂。我平生头一回知道，原来在东京，身为乐籍，并不低贱，只要靠自己本事，也能获得官家世人的尊重。东京真是个好地方，香香姐，我喜欢这里。没错，我也喜欢这儿。刚才呢，掌柜娘子就跟我说了呀，东京人啊，舍得花钱，这儿又没有宵禁，大小的商铺上万家，百行百业，什么都有。只要你够勤快，哪怕是当个伙计，也能混出个人样。喂，刚好，正好吧。有借无还，天理难。有借无还，天理难。有借无还，天理难。有借无还，天理难。有借无还，天理难。哎呀！喝点水，辛苦各位兄弟啊！没事，以后还得继续麻烦大家。谢谢娘子。嗯。辛苦，谢谢娘子。谢谢娘子。出来。这个一点心意给你们家衙内，今日多有得罪，小小心意不成敬意。这么多全给我们家衙内啊？我们家衙内吃不了吧？要不你看你。时辰到了没？到了，继续喊。哎哎，娘子，我们都喊了好几个时辰了，里面一点动静都没有。我看要不来个狠的，我们找几个哭丧的哭他。哭！哎呀，我的妈呀！我的妈呀！哎呀，停停停停停！现在先不行，如果明日还这样，再说。快不，你们歇着，我来，我来。要不还是我们来吧。有借无还，天理难。有借无还，天理难。有借无还，天理难。有借无还。
千里难，有借无还，千里难，有借无还，千里难。让开！别起开！让开！让开！让开！让开！无还，千里难，有借无还。哎，让开！无还，你你你，就是首犯，就就就是他，把他们都抓起来。你是哪儿的上官？我们只是正常催债，不知道算在哪套王法。老子是城东乡的乡吏，这片地界凡是偷窃强盗、盗以户籍之事，都由老子说了算。你们说欧阳公子欠了你们的钱，可有借据啊？有，但是我没带在身上，我有证人。我们两个就是证人，无凭无据，光凭两张嘴啊！那我说你们欠了我一百贯呢，他就是证人。原来你是去搬救兵了，欧阳旭，你还要不要脸？滚出来！喊什么喊？你们是哪里人啊？钱塘。外地的，进京几天了？可有钱塘县出去的平邮？没有平邮，就是流民。知不知道，私进东京乃是大罪。他们都是些青楼卖笑的贱妇，专门到东京讹人来的。你这嘴还是那么贱呢、啊！闪开！啊！太、啊、不老实是吧？扒掉他们的衣服！啊啊啊啊啊这种刁妇啊，就得好好把他们羞辱一番，丢光了脸，他们才知道什么叫尊卑贵贱。若是你太过为难他们，也就从我的官声，给他们留点面子，赶出城去就罢了。哎，好，您说的是，您说的是。赵氏，你可知错？今天就是想告诉你，不该是你的东西，就不该贪心。从此以后，离开东京，否则的话，这就是你的下场。胆大包天，竟敢无端攀咬官员，把他们拉出去，游街示众，赶出东京。走、啊。今天你拿着，我能给你的只有这么多了。他离开东京是为了你好，对不起。红花海，终于走，闭嘴。江之县的所作所为完全出乎于你的意料。你这个人主意多，手段强。平日里在民间，你可以长袖善舞，精明能干，连周舍这样今年的商人也会被你耍得团团转。但是
只要对上官场的人，你就会毫无声色。你回东京了？你怎么回事？没事儿，就是受点小伤而已。郑清田的案子怎么样了？在我面前，你能不能不要再撑着绷着了？到底出什么事了？你就那么想看我笑话？行，我告诉你，被你猜中了。欧阳旭借着他岳父的势力赶我们出东京。然后呢？现在准备回钱塘是吗？不然还能去哪？哦，对了，尹章，你把许志生借你的飞钱，能先借我一用吗？好。这些钱应该够你赎回父亲的御剑手了。本来应该我自己去的，但是你现在既然没事了，你手下办事肯定比我又快又稳妥。没事，赵盘儿，你的精气神都去哪儿？我告诉你，他欧阳旭能把你赶出东京，我就有办法能把你送回东京。你就别趟这趟浑水了。你原来说过，东京城里面达官贵人那么多，万一要出个什么事儿，连你也护不住我们。我原来是真的自大狂妄，根本没听进去。你这身衣服真好看，真威风。以后要一直这样，别再像在钱塘的时候那么倒霉了，啊！谢谢你送我来东京，就此别过。尹章三娘，我们走。甘心吗？被人像丧家之犬一样就这么赶出东京，你甘心吗？你不是经常说，只要自己做了决定的事，都绝不后悔。你不是经常跟我说，不达目的死不甘心。你看看你现在，受了一点挫折就失魂落魄了，我真是太高看你。千欢，你别急我，我没那个闲心。你以为还我钱就可以了吗？不要忘了，你还答应过我，还要帮我找到那幅画。一个人如果连说话算话都做不到的话，那你真的跟欧阳旭是同一类人。我跟他已经恩断义绝了。恩断义绝是吗？你知道你现在像什么吗？你就像是一块破抹布一样，是被人丢出东西。我最后再问你一遍，你甘心？还有你们，一个个不远万里陪着他跑来东西，现在什么公道都没有讨回，就这么灰头土脸的回去了，你们甘心吗？不甘心，我想留在东京，想像张好好那样，做个打马走御街，让柳工部替我填词，让老百姓都抢着在我楼下听我曲子的东京娘子
我也不敢修，我已经被修了，回钱塘去能干什么呢？看着那对奸夫淫妇，在我眼前恩爱吗？既然这些乡里只是恐吓我们一下，那我们就应该留在东京，日后想法子再对付欧阳旭。久杀伤口会有点疼，你要忍着点啊。嗯啊，忍着点。太闷了，你都出去吧。啊，出去。怎么了？我酒味有点熏。是再给你点颜色呢，还是你直接招啊？呸！你是哪路军汉？竟然敢阉老子！一早立规，岂敢亮明？谁借你的胆子？就只会饶命！是小子，猪油蒙了心，使劲喊话。是，是，是新哥探花，欧阳旭。他刚搬到城东方的时候，就给小子送过一回见面礼。这回又让人送了五贯钱过来。高观察有没有支持你去对付他们？没，没有。其他官员呢？都没有。押到黄镇司赵玉关他个十天。是。等等。这事儿别插手。把欧阳旭勾结的事情写份切结书出来，就放你走。二都聋了吧你？不许。当着我手下的面驳我的灵啊！你好大的威风啊！我只是不想你为了我再得罪人。你才刚回京城，黄承思还没交差呢，就惹出这么大阵仗
，万一再让高家知道，拖累了你，叫我怎么安心？你以为一封切结书就可以让那个欧阳雪认怂吗？你说的有道理。他就是害怕我留在东京，更害怕高家的人知道我的存在。赵娘子，你看看。送我去找欧阳雪，不行。你又怎么了？你们不送我去，我自己去。哎，你看看你五劳七伤的样子，就算你经得住折腾，你那两个朋友呢？哎，我忘了他们了。那要不然，先送我们去客栈吧。哎，我说您啊，就别想着回客栈了。我们这大队人马的送你们过去，人家老板还敢开门做生意吗？那怎么办？我有一个主意。我是东京人，我家人呢在广德坊的桂花巷给我置办了一处小院，之前一直闲着。本来吧，我想着回京之后住那，可是一想，就我一个人又得生火做饭的，实在太闷。现在倒好了，要不你们替我住那儿啊？哎呀，顺便帮我看看院子吧。这样一来呢，我就可以光明正大的回大宅，赖着我娘不走了。这个事儿就这么定了，这合适吗？我陪你看看去啊，可以。那院子可好了，跟你说去。李元清，这还叫小院儿啊？这只是祖上留下来的一丝薄产。当心脚下。这院子太大了。那个张娘子。您一会儿看看还缺点什么，您跟我说，我都给你们备齐了。不用不用，陈军头，你赶紧回家吧，已经够麻烦你的了，我们自己收拾就行。您就别跟我客气了，您叫我陈年就行。那我也就不跟您叫外了，叫您一声盼儿姐、三娘姐、哎、尹长姐、哎。那姐姐们，我还有点事儿，你们先告辞了。多谢。王禅苏的人都这么吓人，就他还挺好玩的。终于又回东京了，真好。哎，这间屋子我要了啊！看看这一间。哎，哎，尹昭，你快看，你可喜欢？喜欢，不错吧？嗯。哎，这个院子可真美。终于又回东京了，真好。我以后要到那儿练琵琶。<笑>我做些果子啊，我们在白吉染茶就可以在这儿聊天了。<笑>顾指挥可真好，你说我要是再求求他，他能不能把我的月级顺手也给消了？怎么，我哪里说的不妥吗？明<笑>章，我们得以顾指挥相助，自然是非常幸运的。可往后于情于理，我们都不好意思再麻烦他了。为什么呀？您不是胖二姐的朋友吗？是朋友，但顾指挥愿意帮助咱们，那也是因为他落难的时候，胖二伸出过援手。他都帮了咱们好几回了，他懂礼数，我们不能不知进退啊。三娘说的对，人贵在自立。如果事事都要求着顾指挥，那跟奴婢有什么差别？这个东京，如果不是靠自己本事留下来的，还不如回去。可是我不是什么都想靠别人，如今当下，托欧阳旭托吉，怕是不能了。有些事对我来说比登天还难，可是对顾指挥来说，可能只是举手之劳。托吉要是这么容易的话，在秀州的时候，许知州就帮你办了。顾千帆是皇城司不假。可是你只看到他今天的风光，你也没看到他被人追杀时候的凄惨。而且像黄承思这种干脏活的洋人，如果让他的仇家知道他帮你偷鸡，会不会来找你麻烦？啊？嗯，我接上这个伤就是跟他在一起重生。我听姐姐的话，不再把希望寄托在任何人身上。对了，我今天遇到了一个很好的行手姐姐。他告诉我，在东京越级，凭自己本事也能获得别人的尊重。我觉得他说的对，只要自己足够努力，说不定也能和他一样
，遇到大好机缘，轻轻松松就把所有麻烦都解决了呢。嗯，<笑>哎，盼儿，这间正房就归你了啊。哎，三娘，你住吧。哎呀，我都相中那间了，那间小，那间小，但离厨房近。就这样了，走，尹章，我们收拾屋子去。嗯。你该不会都听到了吧？你要是这么怕我拖累你，大不了以后我不来就是。你几岁了？还生这种嫌弃？尹章是个不懂事的小丫头，一心就只扑在琵琶上面，连米多少钱一斤都不知道。我是故意把事情说的严重一点，让他多长几个心眼儿。你较什么劲呢？那如果我是个小孩儿，我在外面说有妖怪吃人，你是不是还要把我当妖言惑众的罪名抓起来？我看你现在倒是挺精神的。哎，我生气了。来坐，我看看伤口。你干嘛？我必须亲眼看看你伤口好没好。不用看，我都好了。我就说嘛，我亲自动的手，我能不知道轻重啊？明明伤口已经好了，你那么大惊小怪的干嘛？你怎么这么理直气壮？你别忘了，你在船上的时候还脱过我衣服啊。那不一样。那时候你都晕过去了，那我现在把你打晕。我只是没有你那么多机会。哎，我告诉你啊，在我们黄尘寺，我拷打犯人的时候，无论男女，都是扒光了他。哎，行了，你这么解释跟没解释一样。哎呦，怎么来了这么多人呢？啊，陈连宁回来了。头，顾指挥，你怎么来了？现代人的生活离不开咖啡馆。对于我们宋朝人来说呀，离不开的就是茶坊。大街小巷上茶坊林立，从贩夫走卒到文人雅士，人人多少都会点茶叶。您知道茶百戏吗？这些花样繁多的图案都可以通过点茶来做到。您可能要说，这不就是现代的咖啡拉花吗？嗯，可以这么理解啊。但是咱们的茶百戏发展，那可是要早多了。不光是可以写字拉花，还可以画上一幅山水画。宋朝的茶文化有多流行？光是点茶的工具就有十二种了。宋朝人呢，给他起名为“十二先生”。处方茶团的贝龙叫做“韦鸿炉”，磨茶的小石磨叫做“石转运”，研茶的茶碾呢叫做“金法槽”，凉水的瓢勺叫做“壶员外”等等。宋朝人不仅仅是喝茶品茶，还斗茶，比一比谁的点茶技艺更加高超。我们所熟知的李清照就是一位点茶高手。这古代人斗茶时，还会带上自己从深山打来的山泉水，保证使茶味更正。听说你们现代人也爱喝茶，<笑>等一下啊！我推荐源自武夷山原始森林深处的农夫山泉武夷山泡茶山泉水，十分水才能泡出十分的茶。回忆的角落。
只怪，只知道。